我正面试呢，你拼命打我电话。你面试跟我有什么关系？关我屁事！好啊，大小姐，到底什么事？十万火急的。嗯，钱包交上。啊，嗯，一共是九千九百九十九。这么点钱、啊、不够啊！上卡喽。什么？就这花，怎么要这么多钱、啊？错，第一不是这锁，我订了一个比这个大一百倍的花。你买了比它大一百倍的？嗯。第二，不是送给我的。哎呀，姐，这是多少只啊？我哪知道啊？能拆开一个个数？这谁送的？追求者吧，哎，你老公知道吗？要不要帮你把它藏起来？哎，不相干的，你赶紧收拾一下吧。啊，嗯，根据我的经验，这要是养在花瓶里，还能养个个把礼拜；这要放外面，那就干死了。那你就弄吧。那，我自己整啊，姐。哎呦，我的天哪！我再也不梦想有人给我送九百九十九朵玫瑰了，真是累死个人！哎，姐，你下回直接跟你送花的人说一声啊，下回直接折现给钱吧。行了，别那么多废话了，不也是你说要拆开的吗？我拆第十根我就后悔了，这你说我拆我我我总不能再包回去吧？你就都把它放到花瓶里养起来不就好了吗？我也觉得挺麻烦的。哎呦！哎呦我的妈呀，这么多花啊！看着，不要也送他。哎，你怎么来了？啊，今天上晚班没什么事儿，过来看看。哦，对了，你爱吃那个提拉米苏吗？我我做的，你尝尝。这么高大上提拉米苏，你用这种盒子装啊？我怎么做的？我以为你随口那么一说呢，真是自己做的。做了一宿呢，我一开始也不会，后来是我们那个大厨教了我。哎，上面怎么没可可粉啊？哎呀，忘洒了你这！哎，怎么还有一手印儿啊？哎呦，这个手！<笑>本来真应该挺感动的。可是，一看这下，我忍不住想乐。你说这么高大上的东西，你弄成这样，它怎么配叫提拉米苏啊？不能光看外表，是吧？你得尝尝。另外，你不能歧视我们这些外貌普通的人吧？您还相貌普通呢？您长得都惊天地泣鬼神了。你以为一团面扔在墙上就能糊出一张脸来啊？不是你，你不挤兑我，是不是难受？<笑>对。开心，相当开心。高兴，高兴，相当高兴。哎呀，这就好，这就好，这就好。玫瑰花有什么用啊？到店里付个费就行了，对不对？更简单点，在电脑上按个鼠标。可以问提拉米苏，吃足当储藏，要不六个小时呢？小厨一般花了一晚上。玫瑰花就能放在这儿。没有什么时间，没有什么心思，可以问提拉米苏做出来。吃完以后，让你心情豁然开朗。好，只要你高兴，只要你开心，就好啊！别整天愁眉苦脸的，你看这样就好，是吧？哎，你知道什么时候我最开心吗？什么？周日晚上的十点，你到复兴广场的地下通道那等我。别问了，到了就知道了。傻坐着干嘛呀？你拿什么吃啊？哎，你看我这脑子，来来来，来，你自己做的？这是买的，做的。<笑>
好吃的。人不可貌相啊，蛋糕不可狗量。嗯、人都到钱了啊，王总啊，现在我们店里出现了一件非常重要的事情。虽然我们的店面不算很大，但是居然有人在我们的店里面。吃里扒外，气不气人？吃里扒外，谁吃里扒外呢？这个人呢、啊，他利用自己这个工作的便捷条件，拿了原材料，自己做了蛋糕，跟他走了。话我不想多说，哎，我这有视频，我这有视频，你们来看看，来看看，来视频，看到没？来来来来，看到没？来，都看看。哎呀，这个王老板，我确实是占了店里的便宜。你看这样行不行？这个原材料的钱呢，从我工资里面扣。这个事儿呢，别怪马师傅，是我让他教我做的，好吧？呃，既然有这个吃里扒外的人，咱咱咱咱不能这个轻易放过他。像这种行为，咱一定要严惩，不要开除。我认罚行不行？你能不能别老上纲上线的呀？半夜饿了，还不允许吃点东西了。再说了，自从尤师傅过来，给我们店里拉了多少生意，挽回了多少损失啊？不还有人拉了一堆残次品回来，也没受处罚。就是，那尤师傅平时干活可认真了。闲了的时候还帮着我洗餐具呢，一个人干了好几个人的活。不是不是不是，有有有你俩说话的份吗？啊，是不是都不想干了？你俩？哟，想不想干那不是你说了算的啊？怎么了？摔摔。行了行了，就是说事儿，扯那么严重干嘛呀？刘斌，你大半夜的做什么蛋糕啊？是这样，我有一个朋友，他失恋了，心情一直不好。嗯，那么最近呢，他又离婚了，心情还是不好。他就跟我讲，女人心情不好的时候，吃点甜品，心情会好一些。我就试着给他做了一个提拉米苏，我想让他心情好一点。这个事儿呢，千万别怪马师傅，是是是我让他这么做的，他教的我。你女朋友啊？呃，不是，算是我的一个朋友吧，所以，我就是想给他做提拉米苏，让他心情好一点。行了，我们都懂，你就不用掩饰了。这老尤怕是有心人啊。为了女朋友，你看他亲自学、亲手做，你还挺浪漫的。哎，你看是不是？我就说嘛，我跟您说，老尤这人那是真心可贵，要不我怎么会教他呢？您说呢，老板？现在还有这种男人吗？丁哥，还有阿姨。哎，一德无价宝。行了行了，怎么样？蛋糕做的成不成功啊？啊，成成成功成功。哎，我就说，老尤他有这方面天分，一点就通，一学就会。冰箱里还有一块，要不我拿过来，你尝尝。哎，对，老板您也尝尝，好吃呢。那拿来看看。跟你一起切。我们就是这样。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，
求婚的那一天。哎呦我的天哪！我好像也想起我的初恋了。怎么样，老板？我没说错，老尤有这方面天分。嗯。就这么定了，刘斌。从明天开始，你就是我们酒吧的二厨，你跟着马师傅学做点心，每个月的工资我再给你涨五百。太好了，谢谢老板，谢谢老板，太好了，老板，我得说您英明啊，刘斌，往后跟我好好学，我会了我全交给你。正好，正好。你是老板，我是老板，这事儿就这么定了。哎，好好干啊！哦哦，你干嘛呢？呃，我有正事找你商量，但你手机一直占线。我开了勿扰模式，勿扰你懂吗？好的好的。既然你起床了，那一起吃个早饭吧。是你妹。钟婷，你为什么这么恨我？你报复我也报复了，我出了丑丢了工作，还不够让你解气的吗？你说让我弥补周青青，我已经尽力在做了，你干嘛还是要这样对我？我真的有正事找你。你先别跟我说那么多，这样你先帮我把垃圾给扔了，然后在这儿等我，我让进才能进，咱俩再谈 ，OK？ 好的，但是你不要耍我，好不好？快去！好,好，快去！好,好，我去。钟青怎么总不接我电话呀？是不是还没睡醒呢？不应该啊，二十四小时都不会关机的，不会出什么事儿了吧？是不是昨晚上喝大了？哎，你这样，你中午再给他打一个，如果还没有人接，我跟你一块到他家去玩去。行。哎，对了，你晚上过来帮我遛个狗行吗？你怎么来这个事儿啊？不是，我最近总感觉特别懒，特别累，全身没劲儿。然后威斯基呢又到了发情的时候，现在小区里母狗来回叫，我又拽不动它，到处跑。那你身体嗯？不是我那个，你司机问那么多干嘛呀？呵，行，那晚上我过去啊。那我走了啊，慢点开车。进来吧，大小姐，你就那么恨我呀？都到你家门口了都不让我进。你又不是不知道，我不喜欢蓬头垢面的样子被别人看到。没那么夸张吧？走，一起吃早饭去。你没看我这吃早餐呢？哎，我跟你说啊，今天我有约会，有事快说，没事再见。哎、你说约会？你有男朋友了？哎，卢亚维，你知道吗？这个世界上所有的问题，用两句话就能回答你。第一句，关你屁事儿。对，没错。你有没有男朋友，确实不关我的事。前两天你还谴责我，刚跟青青分手就跟你恋爱，对青青来说是个很大的伤害。现在你刚跟我分手，又有新男友，那我是不是也会很难受呢？第二句话，关我屁事儿。你要有什么事儿，你赶紧说啊。没事儿，抱成一团，圆润的从我这儿滚走。你有没有问周青青那个地下通道的神秘约会？告诉你们屁事啊！钟提，我现在是想办法弥补他，这不是你希望看到的吗？关我屁事儿！钟提，你这是诚心要跟我过不去是吧？那你以后再让我弥补周青青，我也这么回答你，关我屁事啊！嘿，你现学现卖是吧？我问过你前女友了，她不肯说。为什么？我怎么知道？他就是说，是他谈恋爱的时候随便作的。但是以我对他的了解，他不是这种人。哎，我跟你说，这个神秘的约会一定有他特殊。哦，那你能不能再想个办法，帮我问问？哪天晚上咱俩过去考察考察，不就知道了吗？问问问，就知道问。用用这儿，用用你的腿。哎，也对啊
。那咱们这个周日晚上就去吧。那天的十点，咱们去地下通道，看看其中究竟有什么玄机。嗯，过来了，马哥，哎，出事儿了，出什么事儿了？刚才咱老板娘跟那娘娘腔吵起来了，差点打起来。我也听见了，特别吵得挺凶的啊。那是，真的可凶了、哎。我跟你说，我都把手机掏出来准备拍了，哎，结果客人发火了。哎呦，我跟你说啊，还得说咱老板娘，那强压心中的怒火。哇！一变，笑脸迎人，那什么都解决。我跟你说，别看人有钱，有钱人这钱不好赚。那为什么吵架？好，好像是因为钱什么的，是吧？听我不清楚。哎，我差一点就给他拍下来了，真的。你干嘛要拍啊？<笑>我干嘛要拍？你可不知道，咱那娘娘腔一吵起架来，大叫一个逗。<笑>我跟你说，我要发到朋友圈，<笑>绝对一百个赞。<笑>行，你说。不是在你眼里，我就是那种啊，可以辜负你的男人吗？我是我是那种不负责任的男人吗？还真是。行，你不相信我可以，但是你要相信你自己啊。你看你。你要相信你的魅力，你要相信你选择的这个男人，我有错吗？那你说，你偷偷摸摸的拿房产证，到底想干什么？这个事儿我没跟你说，确实是我做的不好，但是我真是有原因的。别扯，我没扯。真是有一个哥们说有个好的项目，希望我融资以后会挣大钱。可是我手里一分钱都没有啊，我又不能管你去要，对不对？我也是个男人啊，我有我的苦衷啊，所以说我才想出了这样的一个办法。你还想着投资？你投资什么呀？你说你，你吃我、喝我的、花我的，你还要偷偷摸摸的去赚钱？你说你存什么心思？我就是想。不再让你管我吃，不再让你管我住，不再给我钱花。我想堂堂正正的做一个男人，你知道吗？我要的不是你的钱，我告诉你，我要的是你的人。我想娶你。本身这些话我不想说的，但是逼得我没招没招了。当着所有员工的面，还有顾客的面。我真想有一天，我有资格了，我有地位了，我站在你面前，我单膝跪地，我像一个真真正正的男人一样，我向你求婚，表达我的爱意。但是没等到那天，我发现你越越来越不相信我。哎，好，不是，亲爱的，我不是不相信你，我只是，这么跟你说吧，这么多年。真的没有人跟我说过这些，我这心里，我这心里还真有点不太适应。亲爱的，能不能支持我一回？能。能不能在背后默默的等待我，等待我成功的那一天？能不能？能等，能。那你能不能等？你你等我接个电话。哎哎，啊，段段，我接了吧。哎，你稍等啊啊，对，哎，对对对对对对对，嗯、啊。要看什么看啊？听见了吗？要娶我。这小子心里憋着坏话，我就罢了。问题是，我的确是知道这小子心里憋着坏话。你这人啊，就是爱多管闲事，偷窥人家。你眼睛没长针眼啊？别落井下石好不好？人家王兰对我不错，平时吧关照我的生意，在我困难的时候吧，人家又帮我。你说，我既然知道这个事儿了，我要不跟他讲
我是不是有点不太仗义啊？感情这种事儿，一个愿打一个愿挨，疏不见亲，你懂吗？再说了，人家是男女朋友，是两口子，你算什么呀？顶多算一手下员工。我告诉你啊，外面坑坑洼洼地儿多了，你也不是混凝土，你怎么着准备挨个天平啊？那我也不能眼睁睁的看着他往这个坑里跳啊！哎，我真的觉得你这你现在吧，开启一种圣母模式，谁有困难都想帮忙去，把自己越陷越深。哎，你说你去跟王来说，人男朋友外面有女人了，你无凭无据，凭什么相信你啊？他如果那么容易被骗，你就告诉他这一次，下次还会被骗的，没用。别老以为你是超人的，内裤外穿就能拯救地球。你这年纪轻轻的，你哪那么多话呀？你就是把自己当蜘蛛侠了。凭什么？你还说你不是躲着我？你啊，给你发短信、打电话你也不接，发短信也不回，你要不在门口他妈堵着你，见不着你啊！有点事儿。这是你你你你别你这么急，你喊什么呀你啊？谁让你躲着我的？谁躲你了？这这不是这这两天我姐结婚吗？这不我我这不忙着谈婚礼呢吗？你姐都已经第二次结婚了，你什么时候跟我结婚啊？看你那个样，跟泼妇似的。这离店里这么近，你喊什么呀？结婚结婚，我倒想结婚呢。结婚不得用钱吗？对不对？我得给你办一场浪漫、大型的、终身难忘的婚礼吗？你说的是真的，你连这点都不相信我，你跟我在一起干什么？我不是不相信你，你看我这肚子现在，再大一点的水挡不住啊！你你喊吧，你喊吧，你喊吧，你你一会儿满街道的人都知道你怀孕了，怀孕怕什么呀，宝贝儿？现在有多少明星啊？还有我们身边有多少朋友？孩子都出生了，不照样结婚吗？我们可以补办婚礼吗？干嘛？反正你不能蒙我。我蒙你干嘛呀？啊，这样，我给你发誓，好吧？我身体君，我发誓，我一旦从这个老女人这我拿到钱，我就跟你结婚，我我给你远走高飞，相信我。那你去一个。大街上这么多人，亲什么呀？亲什么呀？你听点话，听点话，这这一会儿让店里人瞅着了，我成何体统啊？好，你听话啊，你听话，你先走，走走走，哎，快走吧，哎呀。要不要？啊！来来来！不不不不不！干嘛？好好吃！不不，尝尝吧！不，没苦。哎呀，我以为你只喜欢吃西餐，没想到你还喜欢吃这些东西。那是因为以前跟你约会。可以不去装恢复，端庄修你的姿态。但不用了，那次我给你吃个饭吗？为了饭后去实地考察了解情况，干嘛那么浪漫？我跟你说啊，我跟你吃饭已经很不开心了，再不然我点点我爱吃的东西，妈。嗯，好吧，呃，你高兴就好，多吃点。真挺好吃，你尝尝吧。嗯，哎，尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝这里也没有什么特别的，就是啊，就一破地下通道，没什么特别的。哎，不会是你们俩定情的地方吧？钟提，我发誓我从来没有来过这个地方，我不知道有什么。是啊，你要是想知道，你有一万种方法，一万个机会去知道。你不知道的唯一理由就是你不 care， 对吧？
你干嘛？钟体，你能不能友好一点？别总挤兑我，可不可以？不行。哎，到底怎么回事儿啊？又破又旧的。这上面只有一家商场，周青青她又不爱逛商场。哎，现在几点了？哎，时间还早，我先去逛会商场啊。哎，你不能把我一个人扔下。这才八点，我也去逛了。那你定好时间，一会儿别晚了。迟到，所以来了以后呢，我就在这附近转悠。你就不会打个电话，我提前过来。我这约你十点，我要约凌晨四点，你还不吃一仗吗？哎，有可能。哎，为什么到这儿来啊？还得十点零三分。一会儿你就知道了。这老人了吗？这些是我想让你看的。他们是我亲的朋友，打我三岁七十开始，老奶奶腿脚就不方便，爷爷就这么照顾着她，日复一日，年复一年。虽然日子过得很不容易，可两个人很开心。每天这个时间，爷爷都推着她去卖报纸，然后一块回家。其实。这就是我想要的爱情，虽然不轰轰烈烈，但是很幸福。两个人相濡以沫一辈子，很温馨。变化。坐在这儿等会儿看看。哎，你知不知道女人穿上高跟鞋是什么感觉？把你讨厌的男人一一踩在脚下的感觉？才不是呢！我跟你说吧，女人穿上高跟鞋
，就像《哈利波特》拿起他的魔杖，阿拉丁擦起他的神灯，就像灰姑娘穿起他的水晶鞋，哈，嘿嘿，嗯，然后我就感觉柔软的皮革裹住我的脚。温暖的包裹着我，保护着我，从而又有力支撑我的脚底，就像一个完美的男朋友，抚平我所有的伤心。然后我就站起来，哈，瞬间小宇宙燃烧，信心百倍，所有的艰难险阻都给我让道。哼，姑娘，我穿着它就能征服全世界。真的，高跟鞋带给女人的快感，跟爱情一样。它是那种幸福、满足、安全的感觉，就好像跟你说，站直了，下一个瞬间，幸福就会来了。真的可以把买花的钱折成现给我，这样我会更开心。哎，我会等到你来为止。刚刚路人都以为我在抓小偷呢。你才小偷呢。你是，你是，你是小偷，你偷了我的心，还给我，钟婷，钟婷，你今天绝对是全场的女王，我的女王。那我是女王，你是什么？呃，你是我的女王，我是你的侍卫官。你是女王的奴隶。当你的奴隶，我心甘情愿喂，哎，你怎么回事啊？你打你电话老不接。哎，你给我去报警了，打幺幺零了，知道吗？呃，我那个手机、呃、好像没电了。没电，你不会检查一下啊？真是够呛，我担心你半天。青青、啊，那个，算了。哎，你怎么回事啊？最近老怪怪的。没有。我就说，你不是担心我吗？对不起啊，说什么对不起啊？跟做了多严重的事儿？怎么着，抢我前男友了？啊？怎么说话呀？真抢我前男友了？<笑>啊，我什么样的老实事？哎，你吃饭没有啊？我减肥，我减肥。减什么肥呀、啊？都快瘦成一道闪电了！我跟你说，我现在最大的愿望就是诅咒你变成一道闪球。切，行了，那先这么着，嗯，我挂了。好了啊，嗯。哎呀。儿子，晚上想吃点什么好吃的？爸爸带你去。哎，中午吃多了，晚睡不好。行，小祖宗，要是今天晚上你肚子饿了，就别烦我啊。嗯嗯
大理由，我严重的向你提出抗议。抗议？抗什么议啊？你说我好不容易回趟国，你就把我们家里一关，哪儿都不让去，都快无聊死了。爸是担心你一个人出去会迷路，你对这又不熟悉，你知道吗？反正我不管，我叫出去玩。那行行行，你想去哪玩？游乐园？哎，大刘，拜托，我不是学龄前儿童，不感兴趣，能不能懂懂我呀？好，嗯、呃，让我想想啊，你等着啊。我呢，先给我一个朋友打个电话。快了啊！喂，喂，燕子，我现在有个紧急的事情啊。我儿子回国了，他老是嚷嚷着在家里很无聊，我答应带他去周围玩，我怎么知道哪儿好吃好玩啊？哎，你得帮帮我、啊。想想，大哥呀。我以为你这天都塌下来了呢，我正忙着呢，我运气得做单子。我做完伴儿回家，不跟你聊了。行行，挂了，挂了，拜拜。不是，喂喂喂，挂了。嗯，就知道你搞不定。谁说我搞不定的？你老爸那么大的生意都能搞定，何况这种小事？那你倒说说看呢。去，换衣服。老爸带你去个好玩的地方。保证你喜欢。好，走走。青青啊，哎，大刘，你怎么来了？啊，介绍一下，我儿子小帅，小帅叫阿姨。Hello， 美女姐姐，你好啊。哥哥了，美女姐姐、嗯，就是那边那个狗是什么呀？金毛，你喜欢吗？哦，是金毛啊。嗯、我听说金毛都会打猎，还会还会教我打。对啊，你跟他玩一会儿。真的？太有趣了，小心点啊。女儿真可爱，你带儿子回国来看看啊？对啊，他正好放暑假，一直嚷嚷着要回来玩。最近好吗？你妈身体好了没有？啊，挺好的。我妈去青岛了。哦，那你老公呢？也挺好的，啊，上班呢。啊，那挺好，挺好。大刘，嗯，前段时间不好意思啊，耽误你那么长时间，真对不住。没事。都怪我自己没搞清楚状况，哎，正好我过来看看你们，叫上尤斌一块儿出来吃饭吧。好啊，不过我请客。好。你又来干嘛？为什么不接我电话？不高兴，不愿意，不想接，怎么了？不怎么。你在我们家这儿坐着干嘛？我愿意，我高兴，我就是想做，怎么了？不行吗？哎，哎，你等一下，我只想跟你说一句话，中提。我不想听，卢耀维，你给我听好了，咱俩之间发生的所有事情，我都忘了，我不会跟我好朋友的男朋友之间有任何瓜葛，我不是那种见色忘友的人。不觉得这样特别幼稚吗？那你不觉得你很可耻吗？那好，如果没有周青青呢？如果你跟她完全不认识呢？如果你就是你，我就是我，那我们现在会不会有别的结局？首先，我跟青青认识二十年了，她比你提前出现在我的生命里，就像长在那儿的一棵大树，以后还会永远长在那儿。你不过是在那棵树上停了一会儿，拉了一泡屎的鸟。所以没有周青青，也没有你什么鸟事儿。第二，所谓结局，有开始才有结局，咱俩压根儿就没开始，何谓结局？所以我跟你，不在一个故事里，不在一场戏里 ，OK？ 